ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் ஹைட்ரோக்சி காம்பவுண்ட்ஸ் சாப்டரில் சாப்டருக்கு பின்னாடி கொடுத்துருக்கிற புக் எக்ஸசைஸ் கொஷின்ஸில் கொஷின் நம்பர் சிக்ஸை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ரைட் கொஷின் என்னென்னு பார்த்துருவோம் ஸோ ஹைட்ராக்சி காம்பவுண்ட்ஸில் புக் பேக் எக்ஸசைஸில் அந்த சாப்டருக்கு பின்னாடி கொடுத்துருக்கிற கொஷின்ஸில் கொஷின் நம்பர் சிக்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அரேஞ்ச் த ஃபாலோயிங் இன் த இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் தேர் பாயிலிங் பாயிண்ட் அண்ட் கிவ் ரீசன் ஃபார் யுவர் ஆர்டரிங் அதாவது ரெண்டு கொஷின் இருக்கு இந்த ரெண்டு கொஷினில் ஃபர்ஸ்ட் கொஷினில் ஒரு மூணு ஆல்கோஹால்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க வேற செகண்ட் கொஷினில் ஒரு ஃபோர் ஆல்கோஹால்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின்லேயும் சரி செகண்ட் கொஷின்லேயும் சரி இந்த காம்பவுண்ட்ஸை இந்த ஆல்கோஹால்ஸை இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் பாயிலிங் பாயிண்ட் அதாவது யாருக்கு லெஸ்ஸர் பாயிலிங் பாயிண்ட் இருக்கோ அவங்கள முதல்ல எழுதி இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக அந்த வரிசையில் நம்ம எழுதணும் அண்ட் கிவ் ரீசன் ஃபார் யுவர் ஆர்டரிங் ஏன் அந்த ஆர்டரில் இதுக்கு பாயிலிங் பாயிண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற ரீசனையும் நம்ம கொடுக்கணும் சரியா ரைட் கொஷின் ஒன் பை ஒன்னா பார்த்து பார்த்துடலாம் அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு சில ஃபண்டமெண்டல் திங்ஸ் தெரியணும் எதை பற்றினா இந்த பாயிலிங் பாயிண்ட்டை பற்றி அதுவும் முக்கியமா இந்த ஆல்கோஹால்ஸோட பாயிலிங் பாயிண்ட் பற்றி சில பேசிக் ஐடியாஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்மளால் அவங்க எத்தனை காம்பவுண்ட்ஸ் கொடுத்தாலும் அந்த ஆல்கோஹால்ஸை இன்க்ரீசிங் ஆர்டரில் நம்மளால் அரேஞ்ச் பண்ண முடியும் அண்ட் டிக்ரீசிங் ஆர்டர்லையும் அரேஞ்ச் பண்ண முடியும் ரைட் இப்போது அந்த பேசிக் ஐடியாஸ் என்னன்னு பார்த்துருவோம் அதாவது ஒரு ஆல்கோஹாலோட பாயிலிங் பாயிண்ட்டை டிட்டர்மின் பண்ணுற ஃபேக்டர்ஸ் எது அதை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஒரு ஆல்கோஹாலோட பாயிலிங் பாயிண்ட் எதையெல்லாம் பொறுத்து அமையும் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு பாயிலிங் பாயிண்ட் எதையெல்லாம் பொறுத்து அமையுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் இன்டர் மாலிக்யூலர் ஃபோர்ஸஸ் அதாவது ஒரு மாலிக்யூல் ஆல்கோஹாலுக்கும் இன்னொரு மாலிக்யூல் ஆல்கோஹாலுக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஃபோர்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் சரியா அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து எவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் அதோட ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளவோ அதை பொறுத்து இருக்கும் If the strength of the intermolecular force is high, then the boiling point will be high. Sorry. Second one is extent of hydrogen bonding. Hydrogen bonding is what you know. 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 Alcohol is OH group. This OH group is what you know. This OH group is what you know. One molecule is OH group. இன்னொரு மாலிக்யூலில் இருக்க ஓஹெச் கூட இப்படி பாண்டு ஃபார்ம் பண்ணும் இது இன்னொரு மாலிக்யூல் இது ஒரு மாலிக்யூல் அதனால தான் இப்படி ஒரு பாண்ட் போட்டு விட்டுறேன் அங்கே ஆல்கோஹால் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அல்கைல் குரூப் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த ஹைட்ரஜன் என்ன பண்ணும் இன்னொரு ஆல்கோஹால் மூல மாலிக்யூலோட பாண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி இது இன்னொரு மாலிக்யூல் கூட ஓ எப்படி வேணால் போகலாம் அப்போது நிறைய ஆல்கோஹால் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருந்தா கூட தீஸ் ஆல்கோஹால் மாலிக்யூல்ஸ் ஆர் ஹெல்டு டுகெதர் பை திஸ் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் அப்போ ஒரு ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இருக்கிறதுனால இது ஒன்று ஒன்று ஒட்டிகிட்டு இருக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன்னால ஹெல்ட் ஆகிருக்கு ஸோ நம்ம இப்போ பாயில் பண்ணுறப்ப நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொடுக்குற ஹீட் ஆனது இந்த பாண்டு பிரேக் ஆகிறதுக்கு தான் யூஸ் ஆகும் சரியா அப்போ என்னாகும் பாயிலிங் பாயிண்ட் அதிகமாகும் புரியுதா இந்த இந்த ஃபோர்ஸ்லாம் இல்லைன்னா நம்ம ஹீட் பண்ணுறப்ப அந்த ஹீட் எனர்ஜி இந்த ஆல்கோஹால் மாலிக்யூல்ஸ் அப்படியே இவாப்ரேட் ஆகிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பட் இங்கே ஒரு ஒரு ஆல்கோஹால் மாலிக்யூலுக்கு நடுவுலையும் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இருக்கிறதுனால முதல்ல இது இவாப்ரேட் ஆகணுன்னா இந்த பாண்டை பிரேக் பண்ணி தனித்தனி ஆல்கோஹால் மாலிக்யூலாக ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் அதால் இவாப்ரேட் ஆக முடியும் 
அப்போ நம்ம கொடுக்குற ஹீட் எனர்ஜியில் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வில் பி யூட்டிலைஸ்டு ஃபார் பிரேக்கிங் அப் ஆஃப் தீஸ் ஃபோர்ஸஸ் அப்புறம் தான் நம்ம கொடுக்குற அடுத்த எனர்ஜி அடுத்த ஹீட் எனர்ஜி எல்லாம் அதுக்கு பாயிலிங்க்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ வி ஹாவ் டு ப்ரொவைட் மோர் ஹீட் எனர்ஜி அதனால் அந்த மாதிரி ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் அதிகமாக இருக்கிறப்ப பாயிலிங் பாயிண்ட்டும் அதிகமாக ஆகும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா ரைட் அடுத்தது தேர்ட் பாயிண்ட்டு மோர் நம்பர் ஆஃப் ஓஹெச் குரூப்ஸ் இப்போது ஒரு ஆல்கோஹாலில் இப்போ மோனோஹைட்ரிக்காக இருக்குது அப்போ ஒரே ஒரு ஓஹெச் தான் இருக்கும் இல்லையா இப்போ டைஹைட்ரிக்டாக இருந்தால் டூ ஹைட்ராக்சில் குரூப்ஸ் இருக்கும் அப்போ ட்ரைஹைட்ரிக்காக இருந்தால் த்ரீ ஹைட்ராக்சில் குரூப்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ராக்சில் குரூப்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா பாயிலிங் பாயிண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ மோர் நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ராக்சில் குரூப்ஸ் இருந்தால் பாயிலிங் பாயிண்ட் டென்ஸ் டு இன்க்ரீஸ் சரியா ஃபோர்த் ஒன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எல்லாத்துலேயுமே வந்து அல்கோஹால் குரூப் இருக்குது ஏன்னா எல்லாமே அல்கோஹால்ஸ் இல்லையா ஸோ இந்த அல்கோஹால்ஸ் அந்த செயின் கார்பன் செயின் இருக்குல்ல அது ஸ்ட்ரெயிட் செயினாக இருந்துச்சுன்னா பாயிலிங் பாயிண்ட் அதிகமாக இருக்கும் சரியா ஸ்ட்ரெயிட் செயினாக ஏன்னு நான் ரீசன் இப்போ சொல்கிறேன் ஸ்ட்ரெயிட் செயினாக இருந்துச்சுங்கன்னா பாயிலிங் பாயிண்ட் வில் பி மோர் வெரஸ் பிரான்ச்சிங் இருந்துச்சுன்னா பிரான்ச்சிங்னா ஐசோப்ரொபைல் ஆர் ஐசோ ஆர் டர்ஷியரி அந்த மாதிரி வர்றப்ப பிரான்ச்சிங் இருந்துச்சுன்னா பாயிலிங் பாயிண்ட் கம்பேரிட்டிவ்லி லெஸ்ஸராக இருக்கும் ஸோ பிரான்ச்சிங் அதிகமாக அதிகமாக பாயிலிங் பாயிண்ட் இன்னும் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் சரியா காரணம் என்ன அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயிட் செயினாக இருக்கிறப்ப இப்போ ஸ்ட்ரெயிட் செயின் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ ஓஹெச்னு இருக்குது இப்போ ஸ்ட்ரெயிட் செயின் இது ஸோ இந்த ஓஹெச்சுக்கு வந்து பிரச்சனையே இல்லை இன்னொரு மாலிக்யூல் கூட இன்னொரு மாலிக்யூலில் இருக்கிற ஓஹெச் கூட ஈஸியாக இது ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்கை ஃபார்ம் பண்ணிக்கும் சரியா ஸோ அந்த மாலிக்யூல் இன்னொரு மாலிக்யூல் கூட ஈஸியாக ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் கூட ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் ஃபார்ம் பண்ணிக்கும் ஏன்னா இந்த ஓஹெச் வந்து இட் இஸ் மோர் எக்ஸ்போஸ்டு தெரிகிற மாதிரி இருக்குது அதனால் இது என்ன பண்ணும் ஈஸியாக ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் ஃபார்ம் ஆகுதோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பிரான்ச்சிங் அதிகமாகுதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ பாயிலிங் பாயிண்ட் குறையும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போது சப்போஸ் இந்த செகண்டரி அல்கோஹாலாக இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் அப்போ சிஹெச் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ இப்போ நம்ம இப்படி போட்டால் கூட த்ரீ டைமென்ஷனாக பார்க்குறப்ப இந்த ஓஹெச் உள்ளே போயிடும் இந்த ப இந்த குரூப்ஸ் இருக்குல்ல இதை வந்து இதை வந்து ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும் அப்போ ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறது இல்லை மறைக்கிற மாதிரி ஆகிடும் அதை வந்து இங்கிலீஷில் ஃப்ளாங்க்டுன்வாங்க சரியா அப்போ இந்த ஓஹெச் குரூப் வந்து மறைச்சிக்கும் சர்ஃபேஸ் ஏரியா குறைஞ்சிடும் அதை தான் சர்ஃபேஸ் ஏரியான்னு சொல்லுவாங்க பிரான்ச்சிங் அதிகமாக அதிகமாக இந்த ஓஹெச்சோட சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து குறைஞ்சிரும் சர்ஃபேஸ் ஏரியா குறைய குறைய பாயிலிங் பாயிண்ட்டும் குறைஞ்சிரும் புரியுதா இதுவே ஸ்ட்ரெயிட் செயினாக இருந்துச்சுன்னா இதோட சர்ஃபேஸ் ஏரியா சரியா எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இதோட சர்ஃபேஸ் ஏரியா மோர் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா பாயிலிங் பாயிண்ட்டும் மோராக தான் இருக்கும் சரியா இப்போ இதுவே ஒரு டேர்ஷியரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் டேர்ஷியரி அல்கோஹால் அப்போது சி சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ ஓஹெச் அப்போது இந்த ஓஹெச் வந்து இட் இஸ் ஃப்ளாங்க்டு பை த்ரீ அல்கைல் குரூப்ஸ் அப்போ இதுக்குள்ள த்ரீ டைமென்ஷனில் பார்க்குறப்ப இந்த அல்கைல் குரூப்ஸ்க்குள்ளே இது உள்ளே போய் ப்ரொடெக்ட் ஆகிடும் கவர் ஆகிடும் அதனால் இதே மாதிரி இன்னொரு மாலிக்யூல் இருக்குல்ல அது வந்து இது கூட ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் பண்ணுறதுனால தான் பாயிலிங் பாயிண்ட் அதிகமாகுது அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அப்போ ஸ்ட்ரெயிட் செயினாக இருக்கிறப்ப இந்த ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் ஈஸியாக ஃபார்ம் ஆகும் ஏன்னா இதோட சர்ஃபேஸ் ஏரியா அதிகமாக இருக்குது ஓஹெச் வந்து இட் இஸ் மோர் எக்ஸ்போஸ்டு எல்லா இன்னும் மற்ற மாலிக்யூல்ஸ் மேலே நல்லா படுற மாதிரி இருக்குது ஏன்னா ஸ்ட்ரெயிட் செயினாக இருக்கிறதுனால இப்போ இது மாதிரி இது பல்கியாக இருக்கிறதுனால இது மேலே இன்னொரு டர்ஷியரி அல்கோஹால் குரூப் வந்து படுறது வந்து கஷ்டமாகிடும் ஏன்னா இந்த அல்கைல் குரூப்ஸ் போய் இதை இந்த ஓஹெச்சை மறைச்சிக்கும் இட் வில் பி ஃப்ளாங்க்டு ஸோ 
இதால் இன்னொரு மாலிக்யூல் கூட ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்கை ஃபார்ம் பண்ணும் பட் இந்த அளவுக்கு ஈஸியாக இதால் ஃபார்ம் பண்ண முடியாது அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இங்கே கம்மியாக இருக்கும் அப்போ இன்டர் மாலிக்குலர் ஃபோர்ஸஸ் கம்மியாக இருக்கிறதுனால பாயிலிங் பாயிண்ட்டும் லெஸ்ஸராக இருக்கும் சரியா அடுத்தது ஃபோர்த்து பார்ட்டோ ஃபிஃப்த்து பாயிண்ட்டு இஃப் நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ராக்சில் குரூப்ஸ் அதுதான் சொல்லியாச்சுல்ல நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ராக்சில் குரூப்ஸு அதிகமாக இருந்தால் பாயிலிங் பாயிண்ட்டும் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் ஃபண்டமெண்டல் திங்ஸ் விச் டிட்டர்மின் த பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் அல்கோஹால்ஸ் புரியுதா இதை நீங்கள் மனசில் நல்லா வாங்கிக்கிட்டீங்கன்னா அவங்களே என்ன கொஷின் கொடுத்தாலும் நம்மளால் ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ ஒரு தடவை ரீகேப் பார்த்துடலாம் அதாவது இன்டர்மாலிக்குலர் ஃபோர்ஸஸ் அதிகமாக இருக்கிறப்ப பாயிலிங் பாயிண்ட் அதிகமாக இருக்கும் இன்டர்மாலிக்குலர் ஃபோர்ஸஸ்னா என்னென்னா இங்கே மோஸ்ட்லி ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் என்னென்னா ஒரு அல்கோஹால் மாலிக்யூல் இன்னொரு அல்கோஹால் மாலிக்யூல் கூட இந்த மாதிரி ஹைட்ரஜனால் பாண்ட் ஆகிறது ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் அது ஒரு வீக் ஃபோர்ஸ் தான் பட் இருந்தாலும் நம்ம அந்த மாதிரி ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இருக்கிற அல்கோஹாலை ஹீட் பண்ணுறப்ப நம்ம கொடுக்குற ஹீட் எனர்ஜியில் கொஞ்சம் ஹீட் எனர்ஜி இந்த பாண்டெல்லாம் பிரேக் பண்ணுறதுக்கு போயிடும் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த அல்கோஹால் மாலிக்யூல்ஸ்லாம் இவாப்ரேட் ஆகி போகும் ஸோ அதனால் பாயிலிங் பாயிண்ட் எப்படி ஆகிடும்னா அதிகமாக ஆகிடும் சரியா இது ஒரு ரீசன் எப்போவுமே செயின் பாருங்கள் ஸ்ட்ரெயிட் செயினாக இருக்குன்னா அந்த ஸ்ட்ரெயிட் செயினாக இருக்கிறப்ப அந்த அல்கோஹால் குரூப் வந்து லார்ஜர் சர்ஃபேஸ் ஏரியா இருக்கும் அண்ட் பிகாஸ் இட் இஸ் மோர் எக்ஸ்போஸ்டு எல்லா அல்கோஹாலும் அது மேலே படுறதுக்கு நல்ல ஒரு வாய்ப்பை வந்து அது கொடுக்கும் சப்போஸ் அது வந்து பிரான்ச்சுடாக இருந்துச்சுன்னா செகண்டரிலேயோ டர்ஷரி அல்கோஹால்ஸ்லேயோ இருக்கிற மாதிரி பிரான்ச்சுடாக இருந்துச்சுன்னா அந்த அல்கைல் குரூப்ஸ்க்கு நடுவில் இந்த ஓஹெச்சு போய் ஃப்ளாங்க் ஆகிடும் ஸோ தட் அது வந்து நல்ல எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்காது அப்போ வந்து அதால் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் நல்லா ஃபார்ம் பண்ண முடியாது ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் ஃபார்ம் பண்ணலனாலே நமக்கு அந்த இன்டர்மாலிக்குலர் ஃபோர்ஸஸ் இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சமாக ஹீட் பண்ணால் அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் அந்த அல்கோஹால் பாயில் ஆக ஆரம்பிக்கும் இப்போ ஐ திங்க் வி ஷால் கோ இன் டு தொஷின் ரைட் ஸோ இப்போ நம்ம கொஷின் குள்ள போகிறோம் இப்போ கொஷனை பார்த்த உடனே நான் பதில் சொல்ல மாட்டேன் நீங்களே சொல்லிடுவீங்க அண்ட் இந்த இப்போ நான் சொன்ன இத்தனை ஃபண்டமெண்டல் கான்செப்டும் உங்கள் மைண்டில் ரெஜிஸ்டர் ஆகிருந்துச்சுன்னா இந்த கொஷனுக்கான ஆன்சரை உங்களாலே போட முடியும் வேணும்னா பாஸ் பண்ணிவிட்டு வீடியோவை பாஸ் பண்ணிவிட்டு கொஷினை எழுதிட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கரெக்டாக வருதான்னு அதுக்கப்புறம் இதை வந்து திரும்பவும் கண்டினியூ பண்ணி பாருங்கள் சரியா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் கொஷினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பியூட்டன் ஒன் ஆல் த்ரீ காம்பவுண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஸோ பியூட்டன் ஒன் ஆல் ஐம் சாரி பியூட்டன் டூ ஆல் கமா பியூட்டன் ஒன் ஆல் கமா டூ மெத்தில் ப்ரொப்பன் டூ ஆல் சரியா ரைட் இது வந்து வேர்ட்ஸில் இருக்கு நேமு ஸோ நமக்கு வந்துட்டு அல்கோஹால் வந்து பிரான்ச்சுடாக இருக்கா இல்லை ஸ்ட்ரைட் செயினாக இருக்கா இல்லை செகண்டரியா டர்ஷியரியா அப்படின்னு பார்க்குறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ லெட் அஸ் ரைட் த மாலிக்யூலர் ஃபார்முலா ஃபார் தீஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் சரியா ரைட் இப்போ பியூட்டன் டூ ஆல் பியூட்டன் அப்போ ஃபோர் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் கரெக்டா டூ ஆல் அப்போ செகண்ட் கார்பனில் ஓஹெச் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு பாருங்கள் ஃபார்முலாவை டெர்மினலில் எப்போவுமே சிஹெச் த்ரீ போடலான்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் நடுவில் சிஹெச் டூ தான் இப்போ இந்த மாதிரி போடுறப்ப த்ரீ பாண்ட்ஸ் வந்துடுது அப்போ ஒரு பாண்டு தான் ஸோ திஸ் இஸ் பியூட்டன் டூ ஆல் அடுத்தது பியூட்டன் ஒன் ஆல் பியூட்டன் ஃபோர் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் ஒன் ஆல்னா அப்போ ஓஹெச் வந்து ஃபஸ்ட்டு கார்பன் ஐட்டமில் இருக்கணும் அப்போ இது வந்து இங்கே பாண்ட் போட்டுரும் ஸோ டெர்மினல் கார்பன் இது சிஹெச் த்ரீ போட்டுடலாம் அடுத்ததெல்லாம் சிஹெச் டூ தான் இப்போ இங்கேயும் சிஹெச் டூ தான் ஸோ இது ஃபஸ்ட் கார்பன் பியூட்டன் ஒன் ஆல் அடுத்தது டூ மெத்தில் ப்ரொப்பன் டூ ஆல் ப்ரொப்பன் ப்ரொப்பன்னா த்ரீ கார்பன் அப்போ ஒன் டூ த்ரீ இல்லையா டூ ஆல் அப்போ டூவில் ஓஹெச் கரெக்டா அதே டூவில் என்ன போட்டிருக்காங்க மெத்தில் அப்போ இந்த ஏ டூவில் மெத்தில் சிஹெச் த்ரீ அவ்வளோதான் இந்த நேம்லேருந்து நம்மளால் கேட்ச் அவுட் பண்ணுற 
டீட்டெயில்ஸ் வந்து இது தான் ஸோ இதெல்லாம் டெர்மினல் அப்போ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ போட்டாச்சு இப்போ இங்கே எதுவுமே போட முடியாது ஏன்னா கார்பனுக்கு ஃபோர் பான்ஸ் தான் ஃபோர் பான்ஸும் இருக்குது ஸோ இது தான் வந்து டூ மெத்தில் ப்ரொப்பன் டூ ஆல் சரியா இப்போ நம்ம வந்து பாயிலிங் பாயிண்ட்ஸை கம்பேர் பண்ண முடியும் நான் சொன்ன ஐடியாஸை வச்சுட்டு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொன்னேன் ஸ்ட்ரைட் செயினாக இருந்தால் அதுக்கு பாயிலிங் பாயிண்ட் அதிகமாக இருக்கும் ஏன் திஸ் ஓஹெச் வில் பி எக்ஸ்போஸ்டு மோர் ரைட்டா ரீசன் பாருங்க ஓஹெச் இஸ் எக்ஸ்போஸ்டு மோர் ரைட்டா ரெண்டாவது ரீசன் நோ பிரான்சிங் கரெக்டா பிரான்ச்சே இல்லை மூணாவது என்ன பார்த்தீங்கன்னா அதனால இது வந்து இதுக்கு எல்லா பக்கமும் படும் அப்போ இதுக்கு வந்து சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஹை சர்ஃபேஸ் ஏரியா அதனால இதுக்கு தான் பாயிலிங் பாயிண்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் சரியா ஸோ மூணு காம்பவுண்ட் இருக்கு நம்ம எதில் அரேஞ்ச் பண்ணணும் இன்க்ரீசிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணோம் அப்போ இது மூணாவது காம்பவுண்ட் சரியா கம்மிங் டு பியூட்டன் டு ஆல் பாருங்க இது பிரான்ச்சு அப்போ இது ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இங்கே ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் கூட அடுத்தடுத்த மாலிக்யூல்ஸ் கூட ஈஸியாக ஃபார்ம் பண்ணும் இதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா சைடில் ரெண்டு அல்கைல் குரூப் இருக்கு சரியா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது இப்போ இது இது நம்ம கம்பேர் பண்ணணும் இப்போ மூணு அல்கைல் குரூப் இருக்குது மூணு மெத்தில் குரூப் இருக்குது இங்கே ரெண்டு அல்கைல் குரூப் இருக்குது இங்கே மூணு மெத்தில் குரூப் இருக்குது அப்போ எந்த ஓஹெச் அதிகமாக ஃப்ளாங்க் ஆகும் இந்த ஓஹெச் தான் அதிகமாக ஃப்ளாங்க் ஆகும் அப்போ இதுக்கு வந்து ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் ஃபார்ம் ஆகிறது கம்மி ரைட்டாக மோர் பிரான்ச்சிங் இங்கே மோர் பிரான்ச்சிங் மோர் பிரான்ச்சிங்னால லெஸ்ஸர் பாயிலிங் பாயிண்ட் சரியா ரெண்டாவது ஓஹெச் இஸ் லெஸ் எக்ஸ்போஸ்ட் ஸோ மூணுத்தையும் கம்பேர் பண்ணுறப்ப இதுக்கு சர்ஃபேஸ் ஏரியா லீஸ்ட் சர்ஃபேஸ் ஏரியா சர்ஃபேஸ் ஏரியான்னா என்னது அந்த ஓஹெச் வந்து படக்கூடிய ஓப்பனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இதுதான் வந்து சர்ஃபேஸ் ஏரியா இதுக்கு லீஸ்ட் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஸோ அதனால் இதுதான் இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணுறப்ப இதோட பாயிலிங் பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் வேற இது பாருங்க இது இது கம்பேர் பண்ணுறோம் இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணுறப்ப இந்த ஓஹெச் வந்து எப்படி இருக்கு இதுவும் ஃப்ளாங்க்டு தான் பட் டூ அல்கைல் குரூப்ஸ் தான் இது த்ரீ அல்கைல் குரூப்ஸு அப்போ இந்த ஓஹெச்னால ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்கே போகவே முடியாது இன்னொரு மாலிக்யூல் இதே மாதிரி இன்னொரு மாலிக்யூல் இருக்கும் அந்த மாலிக்யூல் கிட்ட போய் இதால் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் ஃபார்ம் பண்ணுறதே கஷ்டம் ஏன்னா இது வந்து மூணு அல்கைல் குரூப்ஸ்க்கு நடுவில் மாட்டிகிட்டு இருக்க மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருக்கும் இங்கே ரெண்டு தான் அதனால் இதை கம்பேர் பண்ணுறப்ப இதுக்கு வந்து இந்த பிரான்ச்சிங் வந்து கம்மி சர்ஃபேஸ் ஏரியாவும் இதை கம்பேர் பண்ணுறப்ப இதுக்கு என்ன எப்படி இருக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கு இதுக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு அப்போ இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு மோர் சர்ஃபேஸ் ஏரியா இல்லை மோர் சர்ஃபேஸ் ஏரியா இதுக்கு இதுக்கு ஹை சர்ஃபேஸ் ஏரியா இதுக்கு லெஸ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா புரியுதுங்களா சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை வச்சு நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இதுக்கு மோர் சர்ஃபேஸ் ஏரியா இதுக்கு தான் நல்லா படும் இந்த ஓச் வந்து சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஃபுல்லாக பெருசாக இருக்குது அதனால் இதோடுக்கு ஹை சர்ஃபேஸ் ஏரியா இதுக்கு வந்து சர்ஃபேஸ் ஏரியாவே இல்லை இது போய் இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் அப்படியே த்ரீ டைமென்ஷனாக இருக்கப்ப நல்லா பிளாக் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கு லீஸ்ட் சர்ஃபேஸ் ஏரியா சரியா ஒன்று அதே மாதிரி இங்கே நோ பிரான்ச்சிங் இங்கே லெஸ் பிரான்ச்சிங் அங்கே மோர் பிரான்ச்சிங் ஸோ மோர் பிரான்ச்சிங் இருந்துச்சுன்னா என்னது பாயிலிங் பாயிண்ட் லோ சரியா அதனால் இதுக்கு தான் இருக்கிறதுலே பாயிலிங் பாயிண்ட் வெரி லெஸ் லெஸ் சரியா இதுக்கு அடுத்தது ரெண்டாவது செகண்ட் இதை கம்பேர் பண்ணுறப்ப புரியுதா ரைட்டா அப்போ இது தான் லெஸ் ஃபஸ்ட்டு இந்த காம்பவுண்ட் தான் போடணும் அப்போது இன்க்ரீசிங் ஆர்டரில் போடணும்னா நம்ம எதை ஃபஸ்ட்டு போடணும்னா டூ மெத்தில் டூ மெத்தில் ப்ரொப்பென் டூ ஆல் இது தான் லீஸ்ட்டு பாயிலிங் பாயிண்ட் இருக்கும் இதை விட அதிகமாக யாருக்கு இருக்குன்னா இதுக்கு இருக்கும் அப்போ பியூட்டன் டு ஆல் இதை விட அதிகமாக யாருக்கு இருக்குன்னா இந்த பியூட்டன் ஒன் ஆளுக்கு இருக்கும் 
சரியா ஸோ இதுதான் இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் பாயிலிங் பாயிண்ட்ஸ் காரணம் இவ்வளோ காரணம் இருக்கு சரியா ரைட் இப்போ வந்து நெக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன பார்க்குறோம்னா இங்கே ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் வச்சு கூட இதில் சொல்லலாம் சரியா இது வந்து ஓச் மோர் எக்ஸ்போஸ்டு ஸோ ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் மோர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இங்கே ரெண்டு அல்கைல் குரூப் தான் அதனால் இதுவும் மோர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இதை விட இதை இதை விட மோர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இதை விட லெஸ்ஸர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் சரியா மோர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் தேன் காம்பவுண்ட் த்ரீ இதை விட மோர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் சரியா ரைட் அதனால் இது இந்த மாதிரி தான் பாயிலிங் பாயிண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா செகண்டு நம்ம கொசினை எழுதிப்போம் ப்ரொப்பன் ஒன் ஆல் உங்களுக்கு புரிஞ்சு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரொப்பன் ஒன் ஆல் கமா ப்ரொப்பன் எல்லாமே ப்ரொப்பைன் காம்பவுண்ட்ஸு ப்ரொப்பன் ஒன் டூ த்ரீ ட்ரை ஆல் அடுத்தது ப்ரொப்பன் ஒன் த்ரீ டை ஆல் ஃபோர்த்து ஒன்னா ப்ரொப்பன் டூ ஆல் சரியா ஸோ ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் ஃபார்முலாவை எழுதிடலாம் எழுதாமலே கூட இதில் சொல்ல முடியும் ஏன்னா இதில் வந்து ட்ரை ஆல் அப்போ த்ரீ ஓஹெச் குரூப்ஸு அப்போ யாருக்கு வந்து நிறைய ஓஹெச் குரூப்ஸ் இருக்கோ அவங்களுக்கு நேச்சுரலாக பாயிலிங் பாயிண்ட் வந்து அதிகமாக தான் இருக்கும் ஏன் அதிகமாக இருக்குன்னா ஒரு ஓஹெச் இருந்தாலே ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இருக்குது இங்கே மூணு ஓஹெச் இருக்குது இப்போ மூணு ஓஹெச்சும் திரும்ப 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 நிறைய ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் ஃபார்ம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அதனால் இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ பாயிலிங் பாயிண்ட் நிறைய ஹீட் எனர்ஜி கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் அதனால் பாயிலிங் பாயிண்ட் இதுக்கு இது மற்ற ந மூணு பேரையும் கம்பேர் பண்ணுறப்ப அதிகமாக இருக்கும் அப்போ இதுக்கு தான் அதிகம் ஃபோர்த்து ஏன்னா இன்க்ரீஸிங் ஆர்டர் தானே இதில் ரெண்டு ஆல் இருக்குது அதனால் இதுக்கு தேர்டு அப்புறம் இதுவும் இதுவும் இருக்குது ப்ரோப்பான் ஒன் ஆள்னா ஒன் ஆள்னா ஓஹெச் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ ஓஹெச் தான் ஒன் ஆள் இது வந்து ப்ரொப்பேன் டூ ஆல் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் சிஹெச் த்ரீ ஒன் டூ இல்லை இதுக்கு ஓஹெச் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இங்கே ரெண்டுத்துலேயுமே ஒரே காம்பவுண்ட் தான் ஒரே கார்பன் ஐட்டம்ஸ் தான் இதுவும் ப்ரொப்பேன் தான் இதுவும் ப்ரொப்பேன் தான் ஒரே ஒரு ஹைட்ராக்சில் குரூப் தான் இருக்குது பட் இதில் பார்த்திங்கன்னா எண்டில் இருக்குது அப்போ எண்டுனா ஸ்ட்ரைட் செயின் அப்போ ஸ்ட்ரைட் செயின்னா மோர் எக்ஸ்போஷர் மோர் எக்ஸ்போஷர்னா லார்ஜ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா சரியா ஸோ இதுக்கு வந்து ஸ்ட்ரைட் செயின் ஒரு காரணம் மோர் எக்ஸ்போஸ்டு அப்போ லார்ஜர் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஹை இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் நீங்கள் எது வேணால் சொல்லலாம் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும் ஹை இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸு அதனால் அதுக்கு அதிகமாக இருக்கும் இது ரெண்டுத்த கம்பேர் பண்ணுறப்ப சரியா கடைசியாக இது வந்து இந்த ஓச் இங்கே இருக்குது இது வந்து லெஸ் எக்ஸ்போஸ்டு இது வந்து லெஸ் எக்ஸ்போஸ்ட் ஏன்னா ரெண்டு மெத்தில் குரூப் இருக்குல்ல அது வந்து த்ரீ டே மிஷினில் பார்க்குறப்ப இந்த ஓஹெச் அப்படியே கொஞ்சம் மறைச்சிக்கும் அப்போ ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ லெஸ் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் அப்போ லெஸ் இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் சரியா அப்போ இதுக்கு மோர் பாயிலிங் பாயிண்ட் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணலாம் இதுக்கு தான் அசெண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணும் இல்லையா ஸோ இதுக்கு மூணு ஓ வச்சு இருக்கிறதுனால இது தான் ஹையஸ்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் அடுத்தது இது அதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஹையஸ்ட்டு சரியா இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரில் பார்த்தா இது தான் ஹையஸ்ட்டு ஏன்னா இது தான் ஸ்ட்ரைட் செயினு மோர் எக்ஸ்போஸ்டு லார்ஜர் சர்ஃபேஸியாக எல்லாம் இதுக்கு தான் வரும் சரியா கடைசியாக இதுக்கு வரும் ஸோ இது தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரொப்பைன் டூ ஆல் ஃபஸ்ட்டு இதை விட யாருக்கு கிரேட்டர்னா ப்ரொப்பன் ஒன் ஆல் அதை விட யாருக்கு கிரேட்டர்னா ப்ரொப்பன் ஒன் த்ரீ டை ஆல் அதை விட யாருக்கு கிரேட்டர்னா ப்ரொப்பன் ஒன் டூ த்ரீ ட்ரை ஆல் 
சரியா ஸோ இப்படி தான் இதோட பாயிலிங் பாயிண்ட் இன்க்ரீஸிங் ஆர்டரில் நம்ம எழுதுகிறோம் ரீசன் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ